con la venia de la presidenta. ¿Cuántas mujeres más necesitan ser asesinadas en este país para que tomemos acción? ¿Cuántas mujeres más tienen que pasar por el terrible acoso y violencia para que podamos generar y distribuir los recursos que son necesarios para evitar más violencia en contra de las mujeres? ¿Cuántas candidatas más necesitan exponerse a procesos en los que son víctimas de violencia política en razón de género? ¿Cuántas más periodistas tienen que ser silenciadas por hacer uso de su voz? Diputadas y diputados, hoy estamos en una oportunidad histórica para marcar la diferencia. Hoy efectivamente tenemos a la primer titular del Ejecutivo Federal. Tenemos a una titular en el Poder Judicial, tenemos paridad en la Cámara de Diputados, pero si no ejercemos esta oportunidad que fue el resultado de lucha de millones de mujeres, simplemente pasaremos de largo en tiempos que ameritan no excusas, no pretextos. Las mexicanas estamos hartas de pretextos y de que se avienten la bolita entre áreas para poderle dar solución a lo que hoy nos aqueja y se vive en las calles, en los trabajos, en las colonias, en todo lugar en el que la mujer hoy está siendo víctima de violencia. Las cifras son alarmantes, pero la violencia no se debe medir en estadística, son vidas, son miedos, son anhelos, son historias destruidas, mujeres a las cuales se les quitó la oportunidad de luchar y a sus familias tenemos una enorme deuda con la justicia. Yo no vengo a recriminar a ninguna diputada ni diputado por la acción que generamos desde esta tribuna. Hoy vengo a invitarlos a que no pase de largo este, esta conmemoración del 25N como una fecha más en el calendario. Hoy quiero invitarlas a la reflexión, hoy quiero hacer un llamado muy preciso, muy claro, pero también muy contundente, lleno de dolor de muchas víctimas que hoy no tienen la oportunidad de estar hablando en esta tribuna. No nos llegamos todas, muchas están en sus casas padeciendo la depresión por haber sido víctimas de violencia, muchas están desaparecidas, otras tantas están ya en un lugar del cual no pueden defenderse y sus familias claman justicia. Hoy el llamado es a la unidad, es a la comprensión y al entendimiento, a que más allá de los colores y partidos políticos nos sumemos en esta causa que es de todas y todos. No es una lucha ajena a cuestiones de género, es una lucha que nos compete a todas y todos para poder integrarnos, sumar los esfuerzos y acabar de una vez por todas con estas cifras que, repito, más que estadísticas, son situaciones en las que que no podemos permanecer ajenos e indiferentes. Actualmente muchas mujeres están siendo en este momento víctimas de violencia. En nuestro país 11 mujeres son asesinadas al día y me parece que es preciso el no únicamente quedarnos con esta cifra y con este dato alarmante. Es imperante que tomemos la batuta de las decisiones que estamos haciendo en este pleno. El PRI ha sido muy firme en la postura de siempre estar solidario con las reformas y quiero felicitar y reconocer a cada una de mis compañeras de este grupo parlamentario, quien el día de ayer presentaron ante los medios de comunicación sus iniciativas, puntos de acuerdo que abonan para que esta lucha se materialice. No basta colocarse un moño naranja, morado y recordarnos un día al año de qué se trata esta lucha. Necesitamos ser contundentes en las acciones afirmativas, necesitamos recordar que cada día está en nosotras y nosotros tomar esa acción y las diputadas del grupo parlamentario del PRI ayer lo hicieron en los medios de comunicación y lo presentaron a este pleno. Y yo quiero reconocer que estos no son esfuerzos aislados, son el resultado del trabajo que ellas desde territorio han realizado, son esfuerzos de diputadas que hoy quieren venir a sumar y les pedirán en próximos días puedan suscribir cada una de sus iniciativas. El 25 de noviembre no debe ser recordado solamente como una conmemoración más. Hago un llamado a la Comisión de Igualdad, hago un llamado a todas las comisiones que estarán a cargo del presupuesto para que destinen los recursos necesarios 
indispensables en este anexo 13 para que podamos ver la lucha materializada en los hechos y no solamente en lindos discursos donde nos digan que son tiempos de las mujeres. Que vivan las mujeres, pero que vivan las mujeres libres. Que vivan las mujeres, pero que vivan libres de violencia. Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres de México. Que vivan las mujeres unidas. Mexicanas al grito despierta. ¡Que viva México!